kom ons vir oogend, ook hier by die nachtmaal, ek weet nie of ons gaan nachtmaal hou nie, maar ons gaan nachtmaal hou, die bekommerd wees nie, ek moet net seker maak, ons gaan nachtmaal hou nie, iemand sal vir ons die tekens brug op die stadion nie, o, o, ek sê jylle, dit is een geheime nachtmaal, jylle steek hulle weg, like dit my, ja, elke een van jylle het sekerlik, ook hier gekry met brood en wijn, wat ons dan later sal verbruik. Baie hartelijk welkom, ook aan besoekers, wat volgens saam met ons ook rondom die tafel van die heren sal wees. Ek het nou gedocht, dit is vandag Valentijnsdag, toe hoor ek, dit is nou morgen Valentijnsdag. Nou, ek weet nou nie, of ek iets daarover moet sê nie, want baie mense sê, dit is nou sommer een omdat, wat die mense sê nie, en dit ons moet maar bykie na na kyk en zo aan, Nou, ek haal dit aan die hele kwestie van Valentijnsdag, omdat die thema vir oogend met die nachtmaal is Jezus die verwerkte. Jezus die verwerkte. En ek het al baie keer gewonder of die ding van Valentijnsdag nie amper een soort van een antithese is vir hierdie thema van verwerping nie. Ek dink allemaal van ons het een het die behoefte daaraan om vaar te word, om te hoor dat iemand van ons omgeen, dat ons ewers behoor, dat ons ewers thuis kom. En ek wonder per tyd keer of wat een tuinsdag nie daai geleentheid is, wat sê, hoor nie, maar jy, of ek wil jou nie verwerp, ek wil jou ontvang. Ek wil vir jou omgeen. Maar goed, vir oogend dan hier by die nachtmaal gaan dit om Jezus as die een wat verwerp is, wat verwerping ervaar het. Mag die Heere dan vir oogend ook vir ons sien hier in die Heere dienies en by die tafel van die Heere. Ons hulp is in die naam van die Heere wat die hemel en die aarde gemaakt het, wat trouw blij tot die eeuwigheid en wat nooit wat vaar die werk van sy hand in die. Amen. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jezus Christus ons Heere en van die Heilige Gees. Kom ons in lied 184, ons sê daar van vers 1, 2 en vers 3. Lied 184, vers 1, 2 en 3.
Broers en sisters, voordat ons gaan saam lees in die Heerlijkse woord, kom ons by gebed en dan bid ons in die opening van die woord. Ons vader wat in die hemel is, ons dank u vir die eerlijke voorrecht wat ons het verochend om hier saam te kom in die huis en hier die dienst van afbidding. Dank u dat ons die zekerheid het dat u hier by ons teenwoordig is door die heilige geest en door die woord. En dat u dan ook by hierdie besondere geleentheid waar ons die nachtmaal vier ook door die tekens, die teenwoordigheid, nie net hier by die nachtmaal neem, maar in ons lewe elke dag aan ons kom bevestig. Heere, want wanneer ons hierdie brood neem en die stuk die wijn neem, dan herinner het ons daaraan dat Jezus Christus die een wat verwerp is, juist die een is wat die dood ingegaan het, dit oorwin het, die macht daarvan gebreek het, en opgestaan het uit die dood en wat leven regeer tot die eeuwigheid. Ons gebed is dan dat die volgende by hierdie geleentheid ons verstand sal verlig, ons harte sal vermurwe, so dat so dat ons sal hoor wat u sê in die woord en dat u vir ons bereid sal maak om die woord te gehoorzaam. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ons gaan volgend paar gedeeltes lees uit Matthäus 26. Ons gaan nie die hele oorstuk lees nie, maar ek gaan so op die verse uitleg en dan ook uit oorstuk 27. Matthäus 26 lees ek Eers vers 3 van vers 3 af In haar die tyd het die priester hoofde en die familie hoofde van die volk by mekaar gekom in die woning van Kajafas, die hoog priester Hulle het daar saam planne gemaakt om Jezus op een slingse manier gevangen te neem en dood te maak Hulle het echter gesê, nie op die feest nie so dat daar nie oproe onder die volk kom nie Dan vers 14 Toe het een van die twaalf disciples, die een wat Judas die skandeld genoem is, na die priester wil we toe gegaan en gesê, wat sal jylle my gee as ek sorg dat Jezus in jylle hande kom? Hulle het om toe dertig silver minstukke betaal. Van toe af was hy op die uitkijk na die geschikte geleentheid om Jezus te verraai. En dan vers 56. Maar dit alles het gebeur, so dat die geskrifte van die profete vervul kan word. Toe het al sy disciples hom in die steek gelaat en weggaat loop. Dan vers 69. Peter is in buiten in die binnenhof gesit, toe het die smuis in die hand toekom en sê, jy was kom saam met Jezus die gaan leer, maar hy het het voor allemaal ontken, ek weet nie waarom jy praat nie, Hy gaan toe naar die uitgang van die binnenhof, daar sien een ander dienst my sê om te sê, vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jezus van Nazareth, weer het Petrus het omken en het die eet gesê, ek ken die man nie. Een rukkie later kom die manne wat daar staan aan Petrus toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle, en my is kan dit aan jou spraak hoor. Toe begin hy vloek en hy sweer, ek ken die man nie. En op daar die oorlik het daar een haan gekryd, Val dit Petrus by wat Jezus gesê, voordat die haan kruis sal jy my driemaal verloor en hy het buiten toe gegaan en bitterlik gehuid. Dan vers, dan hoogst ek 27 en vers 21, die goeie leer vraag dit toe, wat er een van die twee wie jylle het dit vir jylle loslaat? Barabbas, Barabbas antwoord hulle. Die later sê vir hulle, wat moet ek dan doen met Jezus wat Christus genoeg word? Kruisig, skreeuw hulle allemaal. Hy vraag, wat er kwaad het hy dan gedoen, maar hulle skreeuw nog harder, kruise vol. Pilate sien dit helm niks nie, en dat daar eerder oproe kom, het hy die handen gevat, en vir die skare sy handen gewas, en sê, ek is onschuldig aan die bloed van die Heerdie man. Dit is jylle verantwoordelikheid, toe antwoord jylle volk, toe antwoord die jylle volk. Ons aanvaard die verantwoordelikheid vir sy bloed, ons en ons kinders. Pilate sien, maar er was, Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaan, maar Jezus het hy dat geesel 
en om oorgelewe om gekruisig te word. En dan vers 39. Die mense het daarvan, die mense wat daarvan bijgeroep het, het Jezus gelast het. En het die kop geskip en gesê, jy wat die tempel afbreek en in drie dagen ophou, red jouself as jy die seen van God is en kom van die kruis af. Net so het die priester wil dit samen die skrif geleerd is en die familie wil dit ook gespot en gesê, ander het hy gered, waarom self kan hy nie red nie? Hy is ons die koning van Israel, laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom gloe. Hy het op God vertrouw, dat God om nou red as hy dan beha in hom het. Hy het immers gesê, hy is die seen van God. Op die selwe manier het die rovers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Broers en sisters, verwerping is seker een van die mees traumatische ervarings wat een mens kan beleef. Dit is totaal ontwichtend. Dit gooi een mens heelkomal van balans af. Verwerping maak jou lang. Dit beroof jou van jou selfvertrouwen. Dit breek jou selfbeeld af. En verwerping neem een mens baie lang om oor te kom en dit te verwerp. As een mens dier een persoon verwerp word dan, dan is dit miskien nie so erg nie. En dan kan jy nog met moeite daar oor kom. As die verwerping wat jy ervaar echt kan uitkring, en verskillende mense en verskillende groepe jou verwerp, dan word dit bykans onmoendlik om daar oor te kom. In die laaste hoofdstukke van sy evangelie teken Matthäus Jezus vir ons as die verwerpte as die totaal verwerkte, as die een wat dier allemaal verwerkt. Vroeger in die evangelie het Matthäus al vir ons vertel, dat Jezus dier sy eie mense verwerkt is, toe het die mense van Nazareth om verwerkt en weggejaagd. Die mense van sy thuisdorp, sy eie mense, sy eie gemeente, wat niks om te doen gehad het nie. Elders is hy nog aanvaard, Maar hier in Nazareth het die mense vir hom die deur gewys. En toe het Jezus self gesê dat die profeet nie geëer word in sy eie dorp en door sy eie mense. Maar nou, hier in die hoogste wat ons gelees het, val die klem nie op een geïsoleerde geval van verwerping nie. Die klem val nou op totale verwerping. Matthäus op ons daarop wees, dat Jezus het totale verwerping ervaar. Hy het heel te maal alleen gestaan. Niemand het om hier aanvaar. Door die kerk en breer verband van daar en op die hoogste vlak verwerp door sy disciple, sy volgelinge, die mense wat die naaste aan hom was, die breer gemeenskap en die mense wat hy gedien het, allemaal het hom verwerp. Van die wat van die begin af skept het teen oor hom, was tot die wat die naaste aan hom was. Jezus staan alleen. Totaal verwerp weer allemaal. En nou het ons nie gegeen, broers en sisters, dat hierdie verwerping wat Jezus ervaar het, hy het een baie bijgedraai tot sy leiding. En die hele tijd moet ons een gedachte hou, dat hierdie dinge het Jezus ervaar ter wille van jou en van my. Dit is wat ons dan ook volgend hier by die nachtmaal aan dink, is dat Jezus gekruisig is, doodgemaak is, in my en in jou plek. En dat hy verwerp is in jou en in my plek. En dat hy geleid het in jou en my plek in my plek. En hier die verwerping wat hy moest deurmaak, het sy leiding oneindig verdiep. Hy die Seen van God 
die Messias, wat gekomen het om zijn kinders te verlos, wordt hier hulle die dier geweest. Maar Matthäus vertel nie vir ons dat Jezus dit sy is verwerpers om daarmee net een stukje geschiedenis aan ons oor te draan. En natuurlijk is dit waar, dat hy verwerpers, hy het in die week een artikel gelees, eindelijk was het een beetje navorsel wat gedoen is, oor die opstanding van Jezus en daar in de stad, getuienis aangetuien, ook nie net van die Bijbel nie, maar ook uit buiten Bijbelse getuienis van die opstanding van Jezus Christus. En Matthäus is nie net hier bezig met een stukje geschiedenis, met geschiedkundige feite wat hy aan ons oortra, koue feite nie. Matthäus vertel hier die verhalen vir ons, van Jezus' verwerping, so dat die hoorder en die leeser, ja, so dat elkeen van ons ons self moet afvraag, of ons die hond ook ook verwerp. Jezus is verwerp in die kerkleiers van daar die tyd. Van die begin van sy optrede af was hulle skepties tegen hulle op dit gedierig met hom in strijd gesprekke gedreer om hom te probeer uitvang so dat hulle iets tegen hom kon hou. Telkens het hulle probeer om hom vast te trek. Telkens het hulle hulle ook vererg vir die antwoorde wat hy vir hulle gegeen. En na die intog in Jerusalem het die spanning tussen Jezus en die kerkleiers ondraaglik gehoord. En nou verwerp hom volledig. Meer nog, hulle berang plan het om hom uit die weg te ruim. Die familiehoofde en die priesterhoofde en die leiders van die volk, die lede van die Sanhedrin of die hoogste raad van die Joodse gemeenskap kom by mekaar in die huis van Kajafas, die hoge priester. En wat doen hulle daar? Hulle beraad plan hulle om moord te pleeg. Hulle beraad plan hulle om Jezus uit die weg te ruim. En dit blijkt dan ook nie net met plan wat hulle beraad nie. Hulle voer hulle plan met preciesheid uit tot die uiterste toe en hulle dan ook geen berin oor hulle verwerping van Jezus nie, as hy die kruis hang, dan schokkel hulle met hom. Ons lees daar net so, en die priester hoofd is saam met die skrifgeleders en die familie hoofd ook gespot en gesê, ander het hy gered. Homself kan hy nie red, hy is ons die koning van Israel, laat hy nou van die kruis afkom, en ons sal hom goe, so is so schijn heilig is, laat hy van die kruis afkom en ons sal hom gehoor, hy het op God vertrouw, laat God hom nou red as hy dan een behaar in hom het, hy het immers gesê, hy is die sien van God hiermee verwerp hulle Jezus onderig sy dade en sy sienskap van God hulle verwerp hom volledig geen grinkje aanvaarding van hom maar broers en sisters, dit is echter nie net die kerk en die volksleiers wat hom verwerp nie. Die volk as geheel het hom ook verwerp. Hulle wat aan sy voete gesit het en die rond brug is, wat gehoor het hoe hy preek en hoe hy praat, hulle verwerp hom nou. Hulle wat by geleentheid van vroeg tot laat met aandag na hom geluister het en wat selfs vir vir drie dagen om gepuisterheid sonder om te eet. Hulle verwerp hom. Hulle wat op wonderbaarlijke wijze hierom gevoed is. Hulle wat getuies was van sy wonders. Hulle wat gesien het hoe blind is weer sien en boob is hoer. Hulle wat gesien het hoe hy duivels uit mense uitdrijf. Hoe my laatses genees is en verlamd is weer kan loo. Dis hulle wat om nou verwerp. En hulle verwerp om nie net op een passieve wijze dier die rugbom om te draai en van om al weg te gaan. Hulle verwerp om op een actieve wijze as Pilatus aan hulle vraag wat er een van, wat er een van die twee wat julle heen moet het vir julle loslaat dan roep hulle soos een met een mond uit. Barabas. En as Pilatus dan vraag wat moet ek doen met Jezus wat Christus genoem word, dan skree hulle, dan staan die hele volk 
skreeuw nog harder, kruisig om. Die volk, sy mense, verwerping, en eer nog, hulle eis sy dood. Daarby eindig hulle verwerping nie, as Jesus aan die kruis hang, dan spot hulle saam met die ander, saam met die priesterloofde, ons leef daar, die mense wat daar voorbij geloop het, het Jesus gelaster, en het die kop geskip en gesê, jy wat die tempel afbreek en in drie dagen opbouw, red jou self, as jy die sê van God, as jy kom af van die kruis, tot in sy dood, kan my jou dit indik, tot in sy dood, het Jesus die sy volksgenote verwerp. Hoe erg moest dit nie vir hom gewees het, om dier die leiers van sy volk en dier sy volk verwerp te word. Maar hoeveel erger om ook dier sy volgelinde, sy vriende, sy disciples verwerp te word. Hoor jy hoe die kring al nouwer getrek word? Dis nie net ander nie. Die verwerping kom al nader. Ons kan miskien ons nog distansieer van die volks en die kerkleiers en van die volk, maar broers en zusters, jy en ek kan ons nie distansieer van die volgelinge en disciples van Jezus die hulle is. Ons niks anders as die mense met die ek en jy kan nie identificeer nie. Hulle is ons die speels waarin ons ons self sien, want ons beskou ons self ook as volgelinge en disciples van Jezus. Ja, een van sy disciples verhaal om, Judas doen dit, hy doen dit nie in die oomblik van woede, of toe hy beheer oor homself verloor het nie, hy beplan en hy neem een besluit, hy het Jezus in sy hart verwerp, en hierdie verwerp om gaan oor in die daad, betaal my, corruptie, betaal my, geef my geld, en ek sal hom aan julle uitlewe, persoonlijke voordeel doen hy dit. Met sy eie belange, sy financiële belange, het hy in die oog en hy verwerp Jezus en hy verkoop om uit. Petrus, een van die leiers van die disciples, verloon het. Hy ontken drie maal dat hy Jezus ken of wat hy ooit geken het. Hy ontken dat hy ooit enige verbindenis met Jezus het of gehad het. Hy verwerp Jezus uit vrees vir sy eie lewe. Hy was bang. En toe sê, ek ken hom nie. En ek wil niks met hom te doen heen. En die ander disciples, hulle doen nie veel beter. Hulle laat hom in die steek, hulle hart hom weg. Wat hier sê sê doen in vers 56, toe het al sy disciples om in die steek gelaat en weggaan toe. Jezus Stand alleen. Sê oogluk van boot, stand alleen. Sê vriende, die volgelinde, het weggaat ook. En as hy aan die kruis hang, is daar nie een van hulle om op te ondersteun, hy sterf as die totaal verwerke. Maar broers en sisters, dit was nie net destijds, hoe aangrijpend hierdie geschiedenis ook al is dat Jezus verwerp is, nee, wat vandag ook verwerp. Nie net die ander nie, nie net die reidene en ongeloofigers en onverschilligers nie, maar ook vandag nog, maar ek hier met sy eie mense, sy eie volgelinde, ja, ook dikwils hier ons, wat ons self geloofig is nie. En ons moet dit nie te gaan ontken. Want hoe makkelijk tree ons nie maar soos Peter te op nie. Hoe makkelijk ontken ons nie dier ons optrede dat ons vir Jezus nie ken nie. Hoe dit ons verwerp ons Jezus nie dier ons optrede nie. As ons ook nie in liefde tegen oor ander handel nie, dan verwerp ons vir Jezus. Want dit was toch immers Jezus Dit was die kenmerk van Jezus werk en bediening. Die omgeving van mense, die hulp van mense, die brink van die evangelie van mense, die boodskap van die koninkrijk van God. 
En als ons die sy voorbeeld volg, dan is ons ook bezig om om te verwerk. En vir hom die deur te wees. Maar broers en sisters, vir ook onze boodskap, hierdie gedeelte is nie bedoel om ons schuldig te laat voel. Als jy schuldig voel oor jou leven, dan is het ook goed. En dan, dan is daar salf om te speer, want die Heere sê vir ons, as ons ons sondes bewee, hy is getrouw en rechtverdig, om ons die sondes te vergeef en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Hier is ook een troostboodskap in hierdie gedeelte opgestel. Jezus die verwerkt hom, verwerkt nie vir jou en vir my nie, al word ons dier ander verwerkt, vir die verworpenis, die uitgeworpenis, is daar die blije boodskap, dat Jezus ons aanvaar soos ons is, en dat hy nooit vir ons die deur sal wees nie, Jezus die verwerkte sal ons nie verwerk nie. Teendeel, ons lees in Lukas 9 vers 6 oor die woorde van Jezus, elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die sien van die mense ook skaam, wanneer hy kom in sy heerlijkheid, en dan in die verbare brief vers 21, wie oorwin, wie oorwin, sal saam met my, sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook oorwin het, en saam met my vader, op sy troon sit. Hier die nachtmaal vanmorgen, met hierdie geleentheid, wil vir ons kom sê, ja, Jezus, het as een verworpeling aan die kruis gaan, sy lichaam is gebreek, sy bloed het gevloei, vir jou en vir my, en ons dik vir ogen daarom terug, dat hy verwerp is, maar ons, ons hoor ook, hier die uitnodig, om hier die boodskap, van troos, van bemoedig te aanvaar. Hoe zwaar die pad, wat ons met loop ook al mag wees, hoeveel teerkante en teesmoed ons ook al mag kry. Jezus is daar vir jou en vir my. Ek lees hier die spreek, wanneer die Heere een sampioen maak, dan doen hy dit oor nacht. Maar wanneer hy een machtige krimmetijd hoog maak, dan neem dit 100 jaar. Nie ongeduldig raak. As dit nie altyd vir jou uitwerk, of as jy geboelie word, of as jy verwerping ervaar. Karakterbou is een proces wat door die storms van leiden en strijd en verwerping tot stand kom. Jezus het geleid vir jou en vir my. Daarom dank ons om ook vir ogen vir hier die genade wat ons in ons leven mag ervaar. Amen. Broers en sisters, met die nachtmal het ons die voorrecht om saam te eet. Een klein ete wat bestaan uit een stukkie brood en een stukkie wijn. Ons het die voorrecht om met God te eet, uit Godse hand te eet, want hy is die gas hier. En jy en ek moet het hoor. God begeer jou teenwoordigheid aan sy tafel. Hy is genooi, nie oor jou waarde of jou status nie, nie oor jou geld of jou besittings nie, nie oor jou prestaties of ideale nie, nie oor jou godsdienstigheid of goeie werke nie, maar omdat God, God is wat uitreik na jou, om vandag en elke dag van jou leven by hom aan sy tafel te kom eet. Maar om jou voete onder Godse tafel in te steek, is een beleidings dat jy hom met jou hele lewe vertrek. Dis een uitdrukking van die feit dat jy met al by hande aan hom vasthoud en met al twee oor na hom kyk, dat jy in alle omstandighede alles van God verwacht. 
Het is om God alleen toe te laat om jou je honger na geluk en gemoedsrust te stil. Het is om my hart te hee wat nie verdeel is. Daarom moet ons ons allemaal nou op hierdie punt toets. Waarop sit jy jou hart? Wat is die dinge waarop jy staat maak? Want dit is die dinge wat bepaal waar jou hart ook is. Is jou hart by die enigste ware God van die boot? Of is dit elders, omdat sy boot en belofte is, vir jou nie genoeg is nie? Het jou hart al die gevangene geword, gevangene geword van alle loyaliteite? Jou werk? Jou tyd? Jou inkomste? Jou eiendom? Jou aansien? Jou kennis? Jou toekomst? Jou volk? Jou voorkomst? Jou gezondheid? Jou begeerdes? Jou veiligheid? Jou geluk? Is dit waarvoor jy jou self geer in ruil vir vrede, geluk en vastigheid? Het die dinge nie dan jou goede geworden nie? Is God nog een factor vir jou? Verwacht jy nog iets van God? Kom ons dink een bykie hier oor na, elkeen by ons self. Wie is God vir jou? Wat is vir jou belangrijk? Wat gebeur daar in jou leven? Wat hoop het jy? Daar is so iets, soos een afgod, een teengod, een nie god, iemand of iets wat nie god is nie, maar op wie ons ons vertrouwe stel. Ons kan god so as het ware verloor. Wanneer ons echter nou hier by mekaar is, dan kom god na elkeen, oor en dier alle geins en skanse heen, om ons te ontmoet, en maak hy aanspraak op ons hart, en op ons verstand, en op ons lichaam, en op ons planne, en op ons tyd, en op ons lewe, en op ons goed, en op ons gesin, en wat hy, wat wil hy hee, dat ons moet luister. In Exodus 0 vers 2, lees ons, ek is die reel God, wat jou uit die gipte, uit die plek van slaan met my, vry hee. Ek is die brood, wat lewe geef, Ek is die licht vir die wereld, ek is die ingang vir die skapen, ek is die goeie herde, ek is die opstanden in die lewe, ek is die ware wingerstok, ek is wat ek is, en jy mag naast my geen ander goede heen. Want niemand kan vir twee baase tegelijk werk, omdat een altyd eerste sal kom, en die ander tweede. Geseen is nie wat rein van hart is, want hulle sal God sien. God is nie skaam om jou aan sy tafel te heen. Dit is die eeuwige wonder van God. Ons is nie recht op hierdie ete nie, maar God begeer jou teenwoordigheid. Hy wil dat jy sy gastvry sal beproef en sy aanbod van lewe en die offer van sy seen sal ervaar. Daarom mag jy jou op hom verlaat, jou verdeelde hart verbind en mag jy aansit vir die ete, mag jy dagmaal vier, mag jy vir altyd aansit aan die tafel van die Heere en uit sy hand eet. Die tafel word nou vir ons gereed gemaakt en dan gaan ons ons plekke inneem.
Brothers and sisters, om nou die volle seen van die nachtmal te kan ontvang is het nodig dat ons ons self in die teenwoordigheid van die Heere ondersoek voordat ons van die brood eet en uit die beke drink, so dat ons nie oordeel oor ons self bring nie. Ons wil ons wat nog om op die nate te oor al sondes, daar sondes waar ons met gedagtes, met woord of met dade oor tree het, daar is ook sondes van persoon waar ons toegelaat het om die opdrachte van die Heere uit te voer en laat ons ons hieroor oprecht vir God vir het moedig. Laat ons dan vast geloo dat ons oortredinge vergewe is op grond van die verdienste van die Heere Jesus. En laat ons ergste daarna strewe om met ons hele lewe dankbaarheid aan die Heere te bewys weer in ware liefde tegen my om en ons mede mens te bewe. Waar ons nou gehoor het wat die nachtmal is en waar ons nou aansit aan die tafel, laat ons ons geloof beleid doen het in die woorde van die apostolieke man. En ek vraag dat elk een van u hier die woorde my die gedagtes sal daar sê. Ek geloof in God die Vader, die Almachtige, die Schepper van die Himmel en die Aarde en die Jezus Christus, sy enige woorde sê in ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die Maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is in die Helle Neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek geloo in die Heilige Gees, ek geloo aan die Heilige Algemene Christelijke Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Marmartige God en Hemelse Vader, Ons dank u vir Jesus Christus wat met sy lichaam wat gekruisig is en bloed wat vergiet is ons tot die eeuwige lewe voet te versterk. Gee dat ons nie met ons hart aan die sigbare tekens van brood en wijn vastgeef nie, maar gee dat ons nou ons hart ook ophef na die hemel waar Jesus Christus ons voorsprak aan die rechterhand is. Gee dat hy die werking van die heilige gees ons beloof versterk word tot nedere dienst en koninkryk en tot verheerlijking van die naam. Hoor ons as ons saam in die Christen kom nou met ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil ook op die aarde geschiet net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelijks een brood en vergeef ons ons oortrede, dis soos ons ook die vergewe wat in ons oortrede. Laat ons nie versoek en kom nie, maar verlos ons van die boze, want aan u behoor die koninkrijk en die kracht en die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Broers en sisters, elk een van u het so pakkie ontvang, as daar vir u is wat nie gekry moet, en u die hand opsteek, en daar sal op die achter wees vir u. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van ons Heer Jezus Christus. Neem dit, eet, dink daar en geloo dat sy lichaam gebreek is tot een volkome versoening vir al ons hondes. Die weker van danksegging wat ons met danksegging sien is die gemeenskap met die bloed van ons Heer Jesus Christus. Neem dit, drink, dit daar aan en geloo dat sy kostbare bloed vergiet is tot of op oorversoening vir al ons sondes.
broers en zusters aangezien die Heere ons nou aan sy tafel gevoed het laat ons allemaal saam sy naam en dankbaarheid prijs en in ons hart soos God saam stem ek wil die Heere loof met alles wat in my is wil ek sy Heere genaam loof ek wil Heere loof nie en van sy welhaarde vergeet nie dit is hy wat al my sonde vergewe wat al my siekte genees wat my red van die graf en my met liefde en omverming kroon wat my die goeie en oorvloed laat geniet met die jeugdige kracht van die aard en skep waarom hartig en genadig is die Heere dan moedig en vol liefde hy sal ons ons sonde nie by toereken en nie vir ewig toornig bly nie hy handel met ons nie volgens ons sondes nie vergeld ons nie vir ons ongerechtigheid nie want so groot as die afstand tussen die hemel en aard is so groot is sy liefde vir die wat ontdien so ver as die ooste van die westaap is so ver ver, so ver verweider hy ons betredene van ons af so sy vader om ontferm na sy kinders so ontferm die Heere om oor die wat om vrees waarom hartige God en vader ons loof en prijs die dat u uit genade u sê na ons geskenk het as winnelaar wat door sy kruis en opstande die straf op ons sonde gedraai het en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank u dat u aan ons die geloof skenk waar dier ons die hierdie welhaarde kan deel. Ons dank u Heere dat u op nie dier hierdie nachtmal dat u op nie dier hierdie nachtmal ons in ons geloof versterk het. Ons bedank u dat u dier die werk van die Heilige Gees die gedachtenis aan ons Heere Jesus Christus en die verkondiging van sy dood dat hy kom sal gebruik om ons dagelijks te laat groei in die rechte geloof en die innige gemeenskap met Christus dat die werking van die Heilige Geest die Godlijke doel met hierdie nachtmal sal bereik Amen Broers en sisters kom ons in ons slotlied voordat ons uit mekaar het gaan dit is lied 514 die eerste en die tweede vers ek weet verseker dat Jezus leef
gaan op sy vrede. Die genade van die Heere Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Geest sal met julle meestou en vir altyd.